die Idee entstand eigentlich nach dem ersten Lockdown, ähm, weil äh, als wir dann wieder raus durften, dann saß ich dann noch äh, bei schönem Wetter öfter mal im Café draußen im Park. Ähm, also das, was, was erlaubt war oder wurde. Und äh, meine jetzigen Partner betreiben mehrere Gastronomien hier in Frankfurt. Und ähm, irgendwann kam das Thema auf, alte Milchalternativen etc. Und äh, auch, auch sie haben gemerkt, dass, dass die Nachfrage immer größer wurde. Ähm, dass sie aber auch Lieferschwierigkeiten hatten ähm, mit, mit, dem damaligen, äh, wie soll ich sagen, mit der damaligen Marke oder wie auch immer, wie man es dann äh, nennt, dass, dass da einfach keine, keine Milch mehr hinterherkam oder beziehungsweise keine Hafenmilch mehr hinterherkam. Und äh, irgendwann aus diesem Satz, ja warum machen wir aus der Frage, warum machen wir nicht unsere eigene, ist dann irgendwann die, äh, die unsere eigene Hafenmilch entstanden. Erzähl mal, du bist ja, du hast natürlich auch zum Kaffee ja auch eine besondere Beziehung. Es ist jetzt ja nicht so, dass du sagst, naja, du bist jetzt Fußballer und äh, machst jetzt einfach mal eine Hafermilch, so nach dem Motto. Ja, also ich trinke schon sehr gerne Kaffee, das stimmt schon, und, und viele Espresso. Dieses, dieses Kaffee-Ding kam in meiner ersten Zeit hier in Frankfurt. Äh, dann habe ich irgendwann auch so, mal so, so ein Grundstudium BWL gemacht und saß dann nachmittags praktisch in meinem Kaffee, weil es da relativ ruhig war und ich mich da irgendwie besser konzentrieren konnte als zu Hause. Und äh, da ist dann ein Espresso nach dem anderen und äh, ein Cappuccino nach dem anderen. Und so das mit der Milchalternative ist eigentlich erst in Paris entstanden, weil ich äh, gemerkt habe, dass ich mit, mit Kuhmilch mich immer schwer oder träge gefühlt habe und auch relativ voll immer. Also ich hatte danach irgendwie keinen Hunger mehr. Und habe dann mit äh, den Ärzten drüber gesprochen, die mir dann gesagt haben, okay, versuch doch mal eine Milchalternative, vielleicht wird es dann besser, vielleicht liegt es daran. Und so kam eigentlich das eine, eine zum anderen. Und äh, mittlerweile habe ich natürlich auch eine eigene Siebträgermaschine zu Hause und äh, naja, das eine ist zum anderen gekommen in dem Moment. Was ist denn, was wenn du einem, sag ich mal, jemanden Fremden, der sie noch nicht getrunken hat, ähm, erzählen müssen, was an der im Endeffekt speziell ist oder beziehungsweise anders ist im Vergleich zu anderen, was würdest du dem sagen? Ja, was, was und, und mir war erstmal wichtig, dass, ähm, dass kein künstlicher Zucker drin ist, dass es äh, bio ist, dass es vegan ist, dass, ähm, dass eben die Nährwerte, die drin sind, oder Nährstoffe, die drin sind, dass dass ich mich mit denen anfreunden kann und ich das alles äh, mit gutem Gewissen vertreten kann, weil ich jetzt nicht irgendwie gesagt habe, ich will ein künstliches Produkt auf, auf den Markt bringen. Ähm, dann haben wir natürlich gesagt, okay, welche Zutaten können wir reinmachen, weil es ist eben eine Barista Edition, es soll dann eben, wie der Name es auch sagt, gut für den Kaffee sein, dass es gut schäumt, dass der Schaum beständig bleibt, nicht schnell zerflockt. Ähm, aber eben auch, dass du es dass für, für dein Porridge nehmen kannst, zum Frühstück einfach so trinken kannst, also das sollte schon ein Allrounder sein. Ähm, er ist relativ ein bisschen süßer im Geschmack, äh, weil, wir, ja, weil wir Kokosfett drin haben. Das macht es ein bisschen süßer, das fanden wir eigentlich ganz spannend. Ähm, die Rückmeldung war tatsächlich, also ich habe es nicht nur Freunden gegeben, sondern auch <lacht> neutralen Personen, dass wir, dass wir da auch eine, eine äh, ernstzunehmende Rückmeldung bekommen, aber trotzdem danke für deins. <lacht> ähm, und es war wirklich so, klar, man trifft nicht immer jeden Geschmack, das war uns auch bewusst, aber das Feedback ist wirklich zu sagen wir, 99 Prozent sehr, sehr positiv. Und das ist natürlich auch was, was, äh, was uns extrem freut und ähm, wir sind unheimlich, unheimlich stolz auf das, was wir gemacht haben. Klar, die Verpackung hebt sich noch ein bisschen ab von, von vielen anderen, äh, weil es schon sehr, in Anführungszeichen, provozierend ist, auch die Farbe sticht raus. Also es sollte, sollte schon ja, ein Alleinstellungsmerkmal haben auch. Kannst du da ein bisschen mehr was zu sagen, was neue Produkte betrifft, was da noch kommen wird oder ist da noch Top Secret? Ja, Top Secret nicht, aber... Ähm ja, wir lassen es mal dabei, dass, also es wird nicht bei der Barista Hafermilch Edition bleiben, sondern da wird noch viele äh, wirklich sehr, sehr spannende Produkte auf den, auf den Markt kommen, äh, an denen wir jetzt äh, wirklich auch dran sind. Und ähm, wie gesagt, es macht unheimlich Spaß, vor allem, wenn man auch einfach sagen, also als ich erstmal Mal dann in Rewe gegangen bin und habe hab die Packung im Regal gesehen, ich konnte es wirklich nicht glauben, weil es weil es einfach surreal ist, äh, was, wir, was wir gemacht haben und dass wir es wirklich hinbekommen auch. Auch meine Partner, das unheimlich viel reingesteckt, viel Arbeit reingesteckt, dass es funktioniert. Auch die, jetzt die Rewe in dem Fall, die ähm, uns da sehr supportet hat, sehr unterstützt hat für mich, als, als wir dann praktisch aus dem Headquarter raus sind. Ähm, und es eigentlich schon hieß, okay, wir machen es, war es bei mir so ein bisschen, ja, irgendwas stimmt doch hier nicht. Es kann ja nicht sein, dass, dass wir nach einem Gespräch äh, praktisch unser Produkt verkauft haben. Aber es war dann tatsächlich so, alle haben sich mega gefreut, waren sehr überzeugt davon. Und, ähm, wir sind natürlich auch, auch davon oder sehr stolz darauf, dass das Produkt am Ende für sich spricht. Danke dir. Für dich.